हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स वेलकम टू दिपेनिज्म आई एम डॉक्टर दिपेन शाह एंड अब तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं तीन मेजर प्लांट हार्मोन्स ऑक्सीजन जिब्रलिन्स एंड साइडोकाइनस मूविंग टू द फोर्थ हार्मोन दैट इज द इथिलीन इथिलीन का मोलिकुलर फॉर्मूला तो आपको पता ही है सी टू एच फोर एंड इट्स एन अल्किन सो आपको याद रखना है कि इथिलीन जो है इट्स बेसिकली अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ आपको याद रखना है इट इज द ओनली गैशियस प्लांट हार्मोन इट इज द ओनली गैशियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर एज वेन वी सी ऑल द फाइव हार्मोन दिस इज द ओनली वन विच इज इन गैशियस स्टेट उसके अलावा इथिलीन का जो डिस्कवरी है दैट वॉज डन बाई साइंटिस्ट एच एच कजिन एच एच कजिन ने आइडेंटिफाई किया कि कुछ ऑरेंजेस जो है विच आर राइपन्ड ऑरेंजेस उस राइपन्ड ऑरेंजेस से ऐसे कुछ सब्सटेंस सिक्रीट हो रहे हैं जिसकी वजह से बनाना जो अनराइपन्ड है उसमें भी राइपनिंग इंड्यूस हो रहा है सो ही आइडेंटिफाइड कैसे कुछ केमिकल सब्सटेंसेस ऑरेंजेस से सिक्रीट हो रहे हैं दैट वाज लेटर ऑन डिस्कवर्ड कि ये ऑरेंजेस में से इथिलीन है क्योंकि राइपन्ड फ्रूट्स राइपन्ड फ्रूट्स एंड सेनेसेंट ऑर्गन्स सेनेसेंट ऑर्गन्स दे आर दी वंस सेनेसेंट ऑर्गन्स दे आर दी वंस जो ज्यादा इथिलीन का प्रोडक्शन करते हैं तो इथिलीन प्रोडक्शन इज मोर सीन इन राइपन फ्रूट्स एंड सेनेसेंट ऑर्गन्स उसके अलावा इथिलीन का जो बायोसिंथेसिस होता है उसके लिए एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड जरूरी है ये एंट्रेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उस अमाइनो एसिड का नाम है मीथियोनाइन और मीथियोनाइन के बारे में तो आपको पता ही है उसका जो कोडॉन होता है दैट्स अ स्टार्ट कोडॉन एयूजी सो अलग अलग हॉर्मोन्स के लिए अलग अलग बायोसिंथिस थे वापिस से आपको याद दिलवा दू ऑक्सीजन के लिए था ट्रेप्टोफैन एंड जिंक आयोन्स जिब्रोलिन के लिए था टर्पिन्स साइटोवाइनस के लिए था एडीनाइन एंड यहाँ पे मीथियोनाइन अमाइनो एसिड इज डेरिवेटिव जिससे इज अ रॉ मटेरियल जिससे इथिलीन का फॉर्मेशन हो सके सो कमिंग टू द रोल ऑफ इथिलीन रिमेंबर दैट दिपेनिज्म हैज ऑलवेज सपोर्टेड फ्यूचर डॉक्टर्स टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल एंड टू फ्लरिश रिवोल्यूशनरीली सो याद रखना दिपेनिज्म हैज ऑलवेज सपोर्टेड फ्यूचर डॉक्टर्स टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल एंड टू फ्लरिश रेवोल्यूशनरली काफी लंबा सा है स्टेटमेंट बट रोल भी बहुत सारे जो हम लोग डिस्कस करेंगे एंड ये हमेशा फैक्ट रहा है कि जब भी हम लोग लर्निंग के साथ हमारे इमोशंस ज्वाइन कर देते हैं दैट लर्निंग इज कन्वर्टेड इन टू अ लॉन्ग टर्म लर्निंग सो दिस इज वॉट आई ट्रूली बिलीव एंड वही स्टेटमेंट में मैंने कन्वर्ट कर दिया दैट माई सपोर्ट इज ऑलवेज बिन देर फॉर द फ्यूचर डॉक्टर्स टू टू स्टार्ट विथ दिपेनिज्म हैज ऑलवेज सपोर्टेड फ्यूचर डॉक्टर्स टू आइडेंटिफाई द पोटेंशियल एंड टू फ्लरिश रेवोल्यूशनरीली फर्स्ट जो रोल है डी से दैट इज इथिलीन की वजह से द डोमसी इज ब्रोकन ना डोमसी तो ब्रेक करता ही है साथ में इवन जोमिनेशन इनिशिएट करता है एंड जोमिनेशन प्रमोट करता है स्पेसिफिकली इन पीनट सीड्स एंड इवन स्प्राउटिंग इन पोटैटो ट्यूबर सो पोटैटो ट्यूबर एंड इवन बर्ड में ये जोमिनेशन इनिशिएट करेगा तो डोमसी ब्रेक भी कर रहा है एंड स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स ऑफ पीनट सीड्स एंड पोटैटो ट्यूबर में स्प्राउटिंग इंड्यूस करना दैट इज इन मैंशन फॉर इथिलीन उसके अलावा उसका एक पर्टिकुलर रोल है ऑन द स्टेम विच इज नॉन एज ट्रिपल रिस्पॉन्स जिसको आप याद रखते हैं एच से है ये प्रमोट करता है हॉरिजोंटल ग्रोथ हॉरिजोंटल ग्रोथ ऑफ सिडलिंग या फिर हॉरिजोंटल ग्रोथ ऑफ स्टेम उसके अलावा इट प्रमोट्स अपाइकल हुक फॉर्मेशन अपाइकल हुक फॉर्मेशन इन डाइकॉट सिडलिंग एंड इट प्रमोट्स द स्वेलिंग ऑफ सिडलिंग मेनली ये रेडियली uh, स्वेलिंग uh, इंक्रीज uh, करता है तो इस तीनों कंबाइंड इफेक्ट को बोला जाता है एज ट्रिपल रिस्पॉन्स सो ट्रिपल रिस्पॉन्स ऑन स्टेम इज सीन दैट इज हॉरिजॉन्टल ग्रोथ अपाइकल हुक फॉर्मेशन एंड स्वेलिंग ऑफ सिडलिंग सो स्ट्रेट फॉर्ड एमसी क्यू आएगा ट्रिपल रिस्पॉन्स कौन सा हॉर्मोन दिखाता है तो इथली कमिंग टू एज ए से एप्सिशन एंड सेनेसंस नो एप्सिशन एंड सेनेसंस दोनों को ही इथिलीन प्रमोट करता है मतलब ये एक तरह से उसका इनिबिटरी इफेक्ट हो गया हम लोग ने डिस्कस किया था कि इथिलीन जो होता है ये प्रमोटर और इनिबिटर दोनों के कैटेगरी में आता है बट लार्जली इट हैज इनिबिटरी रोल तो जो राइपन्ड फ्रूट से सेनेसेंट ऑर्गन से उसका वहां पे इथिलीन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है तो एप्सिशन डेड लेयर ऑफ सेल्स एंड एजिंग भी प्रमोट करता है स्पेसिफिकली इन लीव एंड फ्रूट सो दैट इज प्रमोटिंग 
उसके अलावा ये इंड्यूस करता है फीमेलनेस इन क्यूकम्बर सो क्यूकम्बर में फीमेल फ्लावर्स का डेवलपमेंट बढ़ाता है इवन ऑक्सीजन भी फीमेलनेस इंड्यूस कर रहा था बट दैट वॉज इन पाइन एपल यहाँ पे फीमेलनेस इन क्यूकम्बर ऑब्जर्व किया है फीमेल फ्लावर्स का ज्यादा डेवलपमेंट होगा फिर डॉक्टर्स आइडेंटिफाई डी से ये डीप वॉटर राइस सिडलिंग्स जो होंगे उस डीप वॉटर राइस सिडलिंग्स में ये करता है इथिलीन इंटरनोड एलोंगेशन इंटरनोड एलोंगेशन या फिर इवन पिटियोल एलोंगेशन भी बोल सकते हैं और इस इंटरनोड या पिटियोल एलोंगेशन की वजह से व्हाट इज सीन इन जो उसका लीफ का पार्ट रहेगा या फिर शूट का पार्ट रहेगा दैट स्टेज अब वॉटर सो वॉटर के ऊपर ही रहेगा इन डीप वॉटर राइस सिडलिंग्स बिकॉज ऑफ द इंटरनोड एलोंगेशन या पिटियोल एलोंगेशन तो फ्यूचर डॉक्टर्स आइडेंटिफाई कमिंग टू पीस ए पोटेंशियल इट हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन पोस्ट हार्वेस्टिंग पोस्ट हार्वेस्ट फ्रूट राइपनिंग तो हार्वेस्टिंग के बाद फ्रूट राइपनिंग कभी एसेलरेट करना या कभी कभी डिक्रीज करना दैट हैज बिन डन बाय इंट्रोडक्शन ऑफ इथिलीन तो इथिलीन फ्रूट राइपनिंग इंक्रीज कर देगा एंड उसकी वजह से द रेट ऑफ रेस्पिरेशन एंड राइपन फ्रूट्स इंक्रीजेस जिसको बोला जाता है एज रेस्पिरेटरी रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक पीरियड तो द रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज इंक्रीज इन राइप एंड फ्रूट और ये आर्टिफिशियली भी इंड्यूस किया गया बाई यूजिंग अमिकल नोन एज इथेफॉन नाउ इथेफॉन जो है इट इज एन एक्वेस सोल्यूशन जो एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा बाई द फ्रूट या प्लांट्स और एब्जॉर्ब करने के बाद वो स्लोली स्लोली इथिलीन का प्रोडक्शन इंक्रीज करता है जो रेस्पिरेटरी रेट भी इंक्रीज करेगा दैट हेल्प इन फ्रूट राइपनिंग तो इथिलीन इज कंसिडर्ड एज अ आर्टिफिशियल फ्रूट राइपनिंग हॉर्मोन इथेफोन या फिर और एक एग्जाम्पल है सीईपीए दैट इज क्लोरोल क्लोरोल फॉस्फोनिक एसिड इथेफोन या क्लोरोल फॉस्फोनिक एसिड ऑप्शन में दिया जाएगा उसके अलावा उसका और एक रोल है दैट इज इट हेल्प इन थिनिंग ऑफ वॉलट चेरी एंड कॉटन नाउ थिनिंग का मतलब होता है इन अ वे रिमूवल ऑफ दो पार्ट जो जरूरी नहीं है सो दे बाकी सब प्लांट ऑर्गन जो है उनको कॉम्पिटिशन कम मिले और वो अच्छे से ग्रो हो पाए सो थिनिंग इज नेचुरली प्रमोटेड बाई इथिलीन के वॉलट चेरी कॉटन वगैरह जो रहेगा वहां पर एक तरह से एप्सेशन सेनेसन हो जाए मुरझा के गिर जाए तो कॉम्पिटिशन जो है बाकी प्लांट्स प्लांट पार्ट के लिए कम हो जाए उसके अलावा इथिलीन इंड्यूस फ्लावरिंग एंड सिंक्रोनाइज दैट फ्लावरिंग synchronizing with fruit set formation in pineapple. तो pineapple में ये flowering तो induce कर ही रहा है साथ में it synchronizes it with fruit set formation and even ये induce करता है flowering only in mango. ओके एंड लास्ट रोल जो है रेवोल्यूशनरीली से कि ये रूट ग्रोथ प्रमोट करता है रूट ग्रोथ इज प्रमोटेड एंड साथ साथ में रूट ग्रोथ प्रमोट करने के साथ ये रूट हेयर का फॉर्मेशन भी इंक्रीज करेगा और रूट हेयर बढ़ जाता है तो हम लोग को पता है कि सरफेस एरिया बढ़ जाएगा एंड सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो देर बी मोर एब्जॉर्बन ऑफ वॉटर एंड मिनरल्स तो ये ओवरऑल इथिलीन का रोल है दिपेनिज्म हैज ऑलवेज सपोर्टेड फ्यूचर डॉक्टर्स टू आइडेंटिफाई द पोटेंशियल एंड टू फ्लरिश रेवोल्यूशनरी तो फटाफट वापस से रिवाइज कर लेंगे बहुत सारे फंक्शन है